हाय आता आपण सहावीच्या अभ्यासक्रमामधील अपूर्णांकावरील क्रिया हा चौथा धडा शिकणार आहोत जर चार सफरचंद दोघांना समान वाटायचे असतील तर प्रत्येकाला दोन सफरचंद मिळतील परंतु जर एक सफरचंद दोघांना समान वाटायचे असेल तर ते अर्धे अर्धे दोघांना मिळेल हे आपल्याला माहीत आहे हे आपण शिकलो आहोत आता आपण अंशाधिक अपूर्णांकाचे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात रूपांतर कसे करतात ते पाहणार आहोत समजा आपल्याकडे पाच सफरचंद आहेत आणि ते आपल्याला दोन जणात समान वाटायचे आहेत तर प्रत्येकाच्या वाट्याला किती सफरचंद येतील यासाठी आपल्याला भागाकार करावे लागेल कारण सफरचंद दोघांमध्ये समान वाटायचे आहेत आता पाचला दोनने भागल्यावर दोन भागाकार येतो आणि बाकी एक उरते हे आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकात लिहिण्यासाठी हा भागाकार येथे लिहिला ही पूर्णांक संख्या आहे आणि एक अंशात लिहिला आणि भाजक दोन छेदात लिहिला एक छेद दोन हा झाला अपूर्णांक आणि दोन पूर्णांक एक छेद दोन हा झाला पूर्णांकयुक्त अपूर्णांक म्हणून प्रत्येकाच्या वाट्याला दोन पूर्ण आणि अजून अर्धे सफरचंद येईल आपण भागाकार करताना भाजकापेक्षा बाकी कमी येईल अशी काळजी घेतो त्यामुळे पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाच्या अपूर्णांकी भागात अंश हा छेदापेक्षा लहान असतो आता आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे अंशाधिक अपूर्णांकात रूपांतर कसे करतात ते पाहूयात आता आपण चार पूर्णांक एक छेद दोन चे रूपांतर अंशाधिक अपूर्णांकात करूयात येथे चार पूर्णांक तर एक छेद दोन हा अपूर्णांक आहे म्हणून आपण हे चार वेगळे लिहू शकतो आणि त्यामध्ये एक छेद दोन मिळू हे आपण असेही लिहू शकतो आता छेद समान करण्यासाठी चार छेद एकाला अंशात आणि छेदात दोनने गुणूयात आता छेद समान झाल्यामुळे आपण हे असेही लिहू शकतो मग चार गुणिले दोन केल्यावर आठ मिळतात आणि आठ अधिक एक केल्यावर नऊ छेद दोन उत्तर मिळते हे आपण असेही करू शकतो आपण काही वेळापूर्वी पाहिले चार पूर्णांक एक छेद दोन मध्ये चार हा भागाकार एक बाकी आणि दोन हा भाजक असतो म्हणून चार या भागाकाराला दोनने गुणायचे आणि त्यात बाकी एक मिळवली की आपल्याला अंशाधिक अपूर्णांक मिळेल आणि हे सोडवल्यावर नऊ छेद दोन उत्तर मिळते आता आपण पूर्णांकयुक्त अपूर्णांकाचे बेरीज आणि वजाबाकी करण्याच्या दोन रीत आहेत त्या पाहूयात आपण पहिली रीत पाहूयात आता आपण चार पूर्णांक एक छेद दोन आणि दोन पूर्णांक तीन छेद चार ची बेरीज करूयात पहिल्या पायरीमध्ये पूर्णांक चार आणि दोन आणि अपूर्णांक एक छेद दोन आणि तीन छेद चार हे वेगळे लिहून त्यांची बेरीज करूयात नंतर चार अधिक दोन केल्यावर सहा मिळते आणि छेद समान करण्यासाठी या एक छेद दोन ला छेदात आणि अंशात दोनने गुणूयात गुणाकार केल्यावर दोन छेद चार मिळते छेद समान झाल्यामुळे यांची बेरीज करू शकतो बेरीज केल्यावर पाच छेद चार मिळतात या पाच छेद चार मध्ये अंशातील पाच छेदातील चार पेक्षा लहान आहेत म्हणून चार ने पाच ला भागल्यावर एक भागाकार येतो आणि बाकी एक उरते म्हणून हे असे लिहिले आणि उत्तर सात पूर्णांक एक छेद चार मिळते आता आपण दुसरी रीत पाहूयात या पद्धतीने आपण पुन्हा चार पूर्णांक एक छेद दोन आणि दोन पूर्णांक तीन छेद चार यांची बेरीज करूयात पहिल्यांदा चार पूर्णांक एक छेद दोन मध्ये चार या भागाकाराला दोन या भाजकाने गुणायचे आणि त्यामध्ये एक बाकी मिळवायचे आणि दोन पूर्णांक तीन छेद चार मध्ये दोन या भागाकाराला चार या भाजकाने गुणायचे आणि त्यामध्ये बाकी तीन मिळवली हे सोडवल्यावर आपल्याला नऊ छेद दोन आणि अकरा छेद चार मिळतात आता छेद समान करण्यासाठी नऊ छेद दोन ला अंशात आणि छेदात दोनने गुणले यांचा गुणाकार केल्यावर अठरा छेद चार मिळतात मग बेरीज केल्यावर एकोणतीस छेद चार मिळतात एकोणतीस ला चारने भागल्यावर सात भागाकार आणि बाकी एक उरते म्हणून सात पूर्णांक एक छेद चार उत्तर येते आता आपण चार पूर्णांक दोन छेद पाच मधून तीन पूर्णांक एक छेद चार वजा करूयात पहिल्यांदा पूर्णांक आणि अपूर्णांक एका बाजूला लिहिले वजाबाकी केल्यावर एक उरतो 
छेद समान करण्यासाठी दोन छेद पाचला अंशात आणि छेदात चारने गुणले आणि एक छेद चारला अंशात आणि छेदात पाचने गुणले मग गुणाकार केल्यावर आठ छेद वीस आणि पाच छेद वीस मिळतात हे सोडवल्यावर एक अधिक तीन छेद वीस म्हणजेच एक पूर्णांक तीन छेद वीस उत्तर येते आता हीच वजाबाकी दुसऱ्या पद्धतीने करून पाहूयात मग चार पूर्णांक दोन छेद पाचमध्ये चार या भागाकाराला पाच या भाजकाने गुणून त्यात दोन बाकी मिळवली आणि तीन पूर्णांक एक छेद चारमध्ये तीन या भागाकाराला चार या भाजकाने गुणून त्यात एक बाकी मिळवली हे सोडवल्यावर बावीस छेद पाच आणि तेरा छेद चार मिळतात मग छेद समान करण्यासाठी बावीस छेद पाचला अंशात आणि छेदात चारने गुणले आणि तेरा छेद चारला पाचने अंशात आणि छेदात गुणले गुणाकार केल्यावर अठ्ठ्याऐंशी छेद वीस आणि पासष्ट छेद वीस मिळतात छेद समान असल्यामुळे यांची वजाबाकी करू शकतो वजाबाकी केल्यावर तेवीस छेद वीस मिळतात मग वीसने तेवीसला भागल्यावर एक भागाकार येतो आणि तीन बाकी उरते म्हणून आपल्याला एक पूर्णांक तीन छेद वीस हे उत्तर मिळते संख्या रेषेवरती अपूर्णांक कसे दाखवतात ते आता आपण पाहूया या मोजपट्टीवर प्रत्येक सेंटीमीटरचे दहा समान भाग असतात यामुळे सहा छेद दहा आणि दोन पूर्णांक चार छेद दहा हे अपूर्णांक दाखवणे सोपे असते शून्यापासून सहावा भाग हा सहा छेद दहा हा अपूर्णांक दाखवतो तर दोन व तीन यांच्यामधील दहा समान भागांपैकी दोनच्या पुढील चौथी खून ही दोन पूर्णांक चार छेद दहा हा अपूर्णांक दाखवते आता आपण संख्या रेषेवरती चार छेद पाच सात छेद पाच आणि तेरा छेद पाच या संख्या दाखवूयात आता या तिन्ही अपूर्णांकाच्या छेदात पाच आहे म्हणून आपण संख्या रेषेवर प्रत्येक एककाचे पाच समान भाग करूयात मग चार छेद पाच हा शून्यापासूनचा चौथ्या भागावर असेल आणि सात छेद पाच म्हणजेच एक पूर्णांक दोन छेद पाच हा एक ते दोन मधील दुसरा भाग असेल आणि तेरा छेद पाच म्हणजेच दोन पूर्णांक तीन छेद पाच हा दोन ते तीन मधील तिसरा भाग असेल यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की एखादा अपूर्णांक संख्या रेषेवर दाखवायचा असेल तर संख्या रेषेवरील प्रत्येक एककाचे अपूर्णांकाच्या छेदा इतकेच समान भाग करावे लागतात आता आपण अपूर्णांकाचा गुणाकार कसा करायचा ते काही उदाहरणातून पाहू आता आपण दोन छेद तीन आणि एक छेद पाच यांचा गुणाकार करूयात यांचा गुणाकार करताना अंशातील संख्यांचा गुणाकार करायचा आणि तो अंशस्थानी लिहायचा आणि छेदातील संख्यांचा गुणाकार करून तो छेदस्थानी लिहायचा मग आपल्याला दोन छेद पंधरा उत्तर मिळते हेच आपण असेही सोडवू शकतो यामुळे दोन पेक्षा अधिक संख्यांचा गुणाकार करणे सोपे जाते यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की दोन अपूर्णांकाचा गुणाकार करताना अंशातील गुणाकार अंशस्थानी आणि छेदातील गुणाकार छेदस्थानी लिहितात आता आपण गुणाकार व्यवस्था म्हणजे काय ते काही उदाहरणातून पाहू येथे दोन छेद तीन आणि तीन छेद दोन यांचा गुणाकार करायचा आहे मग यांचा गुणाकार केल्यावर उत्तर सहा छेद सहा म्हणजेच एक येते आता पाच आणि एक छेद पाच यांचा गुणाकार करूयात पाच म्हणजेच पाच छेद एक मग पाच छेद एक आणि एक छेद पाच यांचा गुणाकार केल्यावर उत्तर पाच छेद पाच म्हणजेच एक मिळते यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की दिलेला अपूर्णांक आणि त्याचा अंश व छेद यांचे अदलाबदल करून मिळणारा अपूर्णांक यांचा गुणाकार हा एक येतो अशा अपूर्णांकाच्या जोडीला गुणाकार व्यस्ताची जोडी असे म्हणतात यावरून आपल्याला हे समजते की जेव्हा दोन संख्यांचा गुणाकार हा एक असतो तेव्हा त्या एकमेकींच्या गुणाकार व्यस्त असतात आता आपण अपूर्णांकाचा भागाकार कसा करतात ते पाहूयात हा एक पिझ्झा आहे याचा चतकोर भाग मुलांना दिला तर तो किती जणांना पुरेल या पिझ्झाचे अशा प्रकारे चार चतकोर भाग होतील आणि तो चार मुलांना पुरेल हे आपण गणिती भाषेत असे म्हणू शकतो चार मुलांना प्रत्येकी चतकोर पिझ्झा दिला म्हणजे एकूण 
एक पिज्जा होतो हे आपण असेही दाखवू शकतो एका पिज्जाचे चतकोर तुकडे करत गेलो तर चार तुकडे होतील हे सोडवण्यासाठी एक छे चारचा गुणाकार व्यस्त घेऊन गुणाकार करायचा मग एक गुणिले चार छेद एक बरोबर चार येते आता आपण एक उदाहरण पाहू सात छेद पाचला दोन छेद तीनने भागायचे आहे यासाठी दोन छेद तीनचा गुणाकार व्यस्त घ्यायला हवा मग दोन छेद तीनचा गुणाकार व्यस्त तीन छेद दोन येतो म्हणून सात छेद पाच गुणिले तीन छेद दोन म्हणजेच सात गुणिले तीन भागिले पाच गुणिले दोन हे सोडवल्यावर एकवीस छेद दहा म्हणजेच दोन पूर्णांक एक छेद दहा उत्तर मिळते यावरून आपल्याला हे लक्षात येते की एखाद्या संख्येला अपूर्णांकाने भागणे म्हणजेच त्या संख्येला त्या अपूर्णांकाच्या गुणाकार व्यस्थाने गुणणे असते आपण अपूर्णांकावरील गणिती क्रिया कशा करतात ते पाहिले भेटूया पुढच्या भागात धन्यवाद